档案编号 ：TJ 二幺零三二四，名称：大涅槃。欢迎调阅，请跟我来。一切都起源于旧世纪末的那个夏天，受阿尔病毒感染，全球死亡人数超过二十亿。中东地区发生首起。动物感染阿尔病毒变异案例，不明物种入侵美洲大陆，北美联合军队宣布放弃东海岸十三州。阿尔病毒带来了一个全新的智慧物种——怪兽。人类因此进入了大涅槃时代。第六十二号提案：全面核打击计划。曾经有科学论证。如果把所有的核弹发射，可以毁灭地球三次。然而，事实并非如此。六千五百万年前，地球遭遇小行星的撞击，它的能量相当于几十万颗核弹，地球并没有毁灭。爱因斯坦曾说过：“我不知道第三次世界大战使用什么武器，但我知道。”第四次世界大战用的是石头，真正将会被毁灭的是我们人类的文明。人类总是将核武器作为最后的王牌，紧紧攥在手中，以为那一朵盛放在天空的血红蔷薇能卷走所有的问题。有目共睹的是，遭到核弹轰炸的广岛长崎，第二年。就长出了植物，进行过上百次核试验的新地岛试验场，植被和野生动物情况也早已完全恢复。核武器的威力远没有人类想象的那般强大，千枚核弹未能阻止怪兽。联合国宣布进入紧急状态。请市民们立即进入地下基地避难。如果全球发生核大战，最可能遭到毁灭的，是人类文明本身。人类在大涅槃中活了下来。虽然多国沦陷，依托着兵力、科技以及人类不屈的意志，五个大国挺了过来。我们组建了地球联盟，刚在其他二十三个地区建立基地。人类一直都活着。最关键的原因，那当然是因为人类中诞生出了舞者。
阿峰，罗峰，无论怎么看，旧世界都很壮观呢。到现在都感觉难以置信，人类居然在大涅槃中活了下来。确实，当时人类文明几乎整体毁灭。没想到的是，五大国组建的地球联盟挺了过来，全新的文明一直延续到了现在。一切的转折，都是因为他们的出现吧。那群被称为舞者的英雄，现在能够到旧世界探索的，也只有强大的舞者了。我将来也一定要去闯荡一番。阿峰，你武技天赋这么出众，又勤奋，成为舞者也是指日可待。舞者毕竟还有一段距离，我的首要目标是下个月的高考，我准备先考入军校，毕竟。我们这些廉租区走出来的穷学生，能免除学费拿到补贴，才是对家里最大的帮助。军校的训练条件更方便你提升自己，成为舞者。呵呵，到时候你可别忘了兄弟我啊！哎，贝贝，你刚有没有看到有什么东西从空中飞过？好像是一种飞行怪兽。你看错了吧？何况，大涅盘时期后，没有变异兽会接近防护罩的。难道真的是我看错了？算了，我们回去吧。报告首长，变异兽越过了无人区，立刻拦截。目标是什么？黑冠金雕，鸟类变异兽排名第三。飞行极速三点九倍音速，羽毛硬度超过金刚石，达到三级克洛金硬度。从图像分析数据来看，翼展为三十六米，体长达到二十一米。成年 S 级 ，S 级，距离多远？一千公里。根据黑冠金雕三点九马赫的速度计算，还有十五分钟抵达。战机呢？五分钟后迎击。锁定目标，请求开火。同意开火。是否呼叫舞者？呼叫，希望还来得及。长江英雄董南彪牺牲三十八周年纪念活动正在举行，全国各大博物馆进行花圈。国家研究所在 R 病毒领域的研究得到突破，可以将 R 病毒在空气中的存活时间减少三十分。R 病毒的研究现在有了突破有什么用？大涅槃都过去了，当然有用了。人类还不是感染了 R 病毒产生抗体，身体的能力才会突飞猛进的。舞者的诞生毕竟也有 R 病毒的原因。秀兰，一提到舞者你就两眼放光。哎，算了，还是想想眼前吧。有些目标虽然美好，但对我们来说实在是太遥远了。我走错教室，几十个人盯着我看。哎，快毕业了，感觉好不真实啊。也怕见不到某人吗？才没有！哎，他来了、啊，那我们先走了，高考后见啊、哦，拜拜，我们把握机会啊！嗯。许昕，我送你回家。是张浩白。你瞎了吧？没看到我的车呀、啊？
解除，雷达正在修复。只用了一刀，这就是武者的力量，超越凡人的存在。我决定了，我要成为武者。各位同学，明天就是高考了，我希望大家能够好好努力，对得起自己十二年来的付出。小柯，起立。老师再见。张浩白，罗芳，我听说你想当舞者。不瞒你说，我的理想也是舞者，只是距离这个目标我比你近得多。你什么意思？我的意思那还不很简单？同样想当舞者，我们不妨切磋一下。好，我也正想找一个真人来当陪练。忘了告诉你，我是武馆高级学员。他们两个也是。<笑>嗯，张浩白。咦？那两个也是我们武馆的高级学员。那个孩子呢？那个孩子，武馆资料库里好像没有记载。他们的目标也是武者，你们不妨切磋一下，友好的切磋。哇！啊啊！好，乐意奉陪。好快的速度，秒速应该有二十五米了。我的牙，何风，我要你好看。江教官，这短时间内击倒三名武馆高级学员，这孩子的权力至少有八百公斤了。回头查一下这个孩子的身份。是江南市两亿人口，地少人多，像这样的小区，我是享受不起了。除非我能考进军校哥，你今天爬楼梯多花了二十秒，妈做的菜都差点凉了呢。哪有，你哥是被别的事情耽搁了。谁让贫民区都不装电梯呢？要是我们能住上高档的电梯楼，爸妈上班的时候，阿华也不必整天闷在家里。你可答应过我，晚饭后要带我下去散步的。嘿，我哪天没背你下去过？你哥向来言而有信。哎，阿华，你在看什么？普莱斯的金融理论二十讲，我准备好好的研究一下投资学。真有你的！要不是遇到车祸，你的成绩一定比我更好。哥，哎，吃饭了。红烧肉，今天怎么？明天就要高考了，当然要给你吃点好的了。怎么样，有多少把握？妈，这你就别担心了。哥的成绩你又不是不知道
。那小峰，你考虑过想去哪所大学吗？爸，我想以我的成绩，江南第一军校应该没问题。国家如果愿意重点培养，还能给我们家分套房子呢。这样好啊，爸妈就不必每晚睡在沙发上了。小峰，爸妈知道你懂事，可成为武者是你的愿望。人家有钱的都去武馆锻炼。而爸妈也帮不到你，哎，爸，您别这么说。虽然我们家里不富裕，可你和妈总是把最好的给我和阿花，我也从不觉得我们比谁差。再说了，谁说我凭实力成不了武者呢？说的对。<笑><笑><笑>上加班双倍工资啊，老罗、啊！爸妈，我出门了，路上小心啊！怎么回事啊？道路施工，请绕道走。这昨天怎么没通知啊？张氏集团大楼施工，紧急封闭道路。得有跑的了。<笑>时间紧迫，不能拖延了。小子。我们跟你无冤无仇，怪就怪你得罪了不该得罪的人，我们也不为难你，留下你写字的右手，我们就放你走。哼，我的右手不仅用来写字，还可以用来打狗。来吧，小子，你找死！实力差距后，应该立刻撤退。他们根本不是来打架的。阿峰怎么还不来？快开口了！好难缠，时间快。快，快来不及了。都这个时候了，看来得手了。好，时间到，开始考试。老师，我也是考生。不行，按照规定，开考十五分钟后不许进入考场。可，可我也没迟到多久啊。无论任何理由，都不允许进入考场。如果由我来作证呢？江江先生，事件的经过我全部目睹。这孩子迟到是有原因的。这，况且这孩子到的时候还没满十五分钟呢。我看得很清楚。哎，江先生哪的话？您是这次高考的考场安全总负责人，更是宜安区极限武馆的教官。您的话，我怎么会怀疑呢？极限武馆，极限武馆高级学员，这位同学，进来吧，去吧，孩子，谢谢。居然安全进了考场，可你以为这就没事了吗？还有三十分钟，大家抓紧时间。嗯。哎，你怎么偷看我试卷啊？我哪有？请你们安静。
。老师，我真的看到了，他偷看我。你胡说！这位同学，回到座位上去。你血口喷人！你们两个快停下！你们干什么？啊、哎呀，真不好意思啊，罗芳同学，我不是故意的。你，你们几个全部回到座位上去。可是老师，我的试卷……这也是没有办法的事，你抓紧时间答题。这，还有时间，我还来得及。还有十分钟，大家检查一下。还有两道答题，我还有时间。还有五分钟。来得及，我还。浩白，这次你高考表现不错，也算是离武者更进一步了。爸，我的目标可是成为像叔叔那样的精英武者。好，你小子有志气。哥，如果浩白大学期间通过了准武者考试，我一定拉他进我们虎牙小队。谢谢叔，我一定能考过准武者考试的。浩白，听说你们学校有个成绩不错的学生在考试途中晕倒了，是罗峰那小子。他平日里仗着自己身手不错，成绩又好，就一直没把我放眼里。想不到也有今天。罗峰，你醒了。许，许昕，你，你那天在考场上晕倒，我。我是代表学生会过来看望你的。哦，那次放学路上，谢谢你了。没，没什么。对了，叔叔阿姨守了三天三夜，先回去了。是吗？我昏迷了这么久。罗峰，你昏迷了这么久，来吃点东西吧。要不要，给你削个苹果呢？你，罗峰，你别生气了。高考失利也只是一时的。身体最重要，实在不行还有明年呢。是啊，身体才是最重要的。吃点吧。嗯、看不出来，你们两个的关系还挺好的呢。那是自然。再说了，作为同学本，本就该互相帮助。哼，那还真是谢谢张大会长了。对了，许昕，今天还有学生会的交接手续，我看时间也差不多了。既然罗峰已经醒了，我们就改天再来看他吧。好吧，那罗峰，我先走了，你注意身体啊。啊今天高考放榜，我虽然错过了两道大题，但应该……阿峰，这边，别紧张，你肯定没问题的。<笑>看到我名字了，哎，你怎么样？你的握力少说也有三百公斤，而全力恐怕已经突破九百公斤了。你是江教官，对不起，您那么帮我，我还是没能考好。高考失利，你也不要气馁，你还有更大的机会。你迟到前一天，我目睹了你和那三个武馆高级学员交手，那时候你的全力应该有八百公斤，这短短几天竟然突破到了九百公斤，真是难以置信。换句话说，你现在已经达到准武者水平了。准武者，准武者是迈向武者的第一步。跟高考不同，准武者考核的报考资格不设任何门槛，每月初都会举办一次。
，只要通过准武者考核以及之后的武者实战考核，就会被授予武者称号，成为一名堂堂正正的武者。不过，准武者考试除了权力，还有其他要求，具体要实际测试过才知道。但是，你应该有相当的机会。真的吗？如果能顺利成为武者，国家提供的福利保障就能让爸妈和阿华过上好日子。爸也不用每天累死累活的工作，阿华也能有足够的条件学习金融。准武者考核，我要报名。爸，今天怎么走这么早啊？今天可接了个大活，能多赚几百块呢。小峰，今天也要加油啊！嗯，爸，今天这么重要的日子，你可别错过哥的好消息。放心，考核通过了，我第一时间通知你们。听到没有？儿子让你带着手机呢。带着呢，带着呢。嗯，时间快到了，我也出门吧。我给你们介绍一下，这位是杨武，也在今天参加准武者考核。我听江教官提起过你，说你刚参加完高考，你今年不会只有十八周岁了。罗峰虽然年轻，不过这次通过的机会可不小呢。嘿，小子，你前途无量啊！<笑>不敢不敢，杨哥你力气这么大，这次考核一定也能通过。哎，准武者考核也不是比谁力气大。更多的是考验综合素质和临场发挥。呃，杨哥，准武者考核到底是什么样子？嘿嘿，过一会儿你就知道了。成为武者的考核又怎么会轻松呢？准武者考核过后还会有实战考核，每一次你都要认真对待。看来我得加把劲儿。对了，罗峰、啊，想好通过考核后要干什么了吗？呃，这个我还没想过。江教官说：“你很有天赋，一般武者有四条正路可走：第一，加入军队，保卫国家和人民免遭怪兽侵袭；第二，加入武馆，作为人类的先遣队，主动向怪兽出击；第三，呃，加入财团，为产业经济的恢复保驾护航；第四，加入雇佣军，在偏远和动荡地区维护秩序稳定。像我。”就准备加入咱们极限武馆了，江教官，到时候我知道，只要你成为武者，并加入极限武馆，武馆一定给你准备一套独栋别墅，还有每个月两万华夏币的底薪。哎，我不是怕您忘了吗？独栋别墅，两万华夏币底薪，一套独栋别墅，至少有两亿的价值啊！如果能获得武者称号。爸妈和阿华就能。他考上了名校，以后会成为社会精英。我却选择了武者之路，以后恐怕再也没机会遇到。各位同学，这是高考志愿表，大家现在填写一下。罗峰今天也没来。少爷，搞定了。啊，好，我现在就回来。哎，张浩白，你的志愿表。班长，阿峰的志愿表交给我吧，他今天也不来。罗峰怎么了？他都已经出院了还？啊，没什么，只是阿峰要参加准武者考核，走不开。准武者考核？<笑>你们以为阿峰高考失利就自暴自弃了？他是这样的人吗？啊，准武者考核。罗峰，啊，江教官，我们快到了，扬州极限武馆总部，极限会馆。这里就是进行准武者考核的地方。啊。
州级县会馆总教官乌通主持本次准武者考核，都过来吧，考试马上开始。担心，这是很正常的。我叫立德、啊，虎獒犬。哎呦，张总这院子可真气派！我什么时候能住上这么好的房子呀？你别做梦了，赶紧干活吧！我还想早点回家看我儿子呢。停了，谁不知道你老罗有两个宝贝儿子？一、二、三，齐！少爷，他就是罗峰的父亲。呃，什么东西，黏糊糊的。哎呀，危险指数只有七十九，是狙击怪兽。整武者考核历来很难，还是小心为好。
，指数在上升，一百，一百五，三百，突破五百了。来了！他就在附近江教官，对不起，我没能发挥好。罗峰，在，我正式通知你，本次考核通过。什么？考核并不要求你击杀所有怪兽，而是通过模拟实战计算你的战斗能力，对怪兽造成伤害、躲避怪兽攻击都可以得分。我们通过数据分析得知，你击杀虎獒犬时的力量达到了一千一百零一公斤，躲避金乌鹫时展现的极限速度。达到了每秒二十八点六，大幅超出纯武者考核的合格线。加上你出色的生存能力和击杀数量，综合下来，你的分数是最高的。看，不好意思，队长，久等了。首先，恭喜你们通过准武者考核。接下来的实战考核，时间为下个月一号，请做好准备。是。我事先提醒你们一句，武者实战考核存在一定的死亡率和较高的伤残率。明白。明白。现在，请随我领取准武者奖励。啊？通过准武者考核还有奖励？当然了，要是没有这份奖励，以你们现在的水平，怎么参加一个月后的实战考核？武者实战考核那么难？那奖励到底是什么？基因元能修炼法。打不通，难道爸爸还在工作？我记得他昨天说过，今天要去的地方是。我家的路面都被你们压坏了。
这可是南山大理石，一块儿要十几万呢，你赔得起吗？都说了，这裂缝在之前就有了，凭什么推人？就是，别跟我耍横。哼，耍横也不看看地方。你人，你这个年轻人怎么这样？你们几个让他们安静点。我让你看看，得罪我的后果。住手！小夫，张浩白，你敢打我爸？一群穷鬼，我有什么不敢的？罗峰，这里到处都是监控，你只要敢动手，我就让你坐一辈子牢。你敢？力量好强，射接到报警，说有人私闯民宅，请跟我们回警局接受调查。嗯、罗先生，关于你在花园小区与人发生冲突一事，我们需要进一步调查。在此期间，你的个人自由会受到限制，请你理解。只要你们按照实际情况处理，我会配合。很好。哎，请问，什么事？我父亲也被关进看守所了吗？小峰什么时候能出来啊？罗洪国先生，我们调查确认，你与你的工友未曾参加花园小区斗殴，所以释放你离开。但是你儿子罗峰先生还有待调查。不可能的，小峰不可能主动跟人打架的。你们是不是搞错了，龚女士，请你理解。爸妈，你们不用担心，我们都相信哥哥是不可能主动挑衅的。只要巡防队依法调查，哥哥应该没事。哎，小芳今天还参加了准武者考核，不知道这次打架会不会影响到他以后的发展。啊，准武者。<笑>新来的，过来，给本大爷敲敲腿。恕不奉陪。嗯，小子，你是不知道本大爷在外头的威名吧？看来得给你点颜色瞧瞧了。嗯、啊、嗯、啊，怎么回事？他好强。小子，忘了告诉你。本大爷可是曾经通过准武者考核的强人、啊，准武者考核、嗯哎，怎么，怕了？
看来你没有通过武者实战考核。什么？难道你也是准？啊！哎呀，饶命！饶命！好汉饶命啊！小哥，快住手！准武者一旦被裁定寻衅滋事，是会被取消准武者资格的。哼，这才是张浩白真正的目的。哎呀，张少，你这是什么意思？周哥，我知道，在这个扬州城宜安区，没有你周华阳周哥办不成的事情。实不相瞒，小弟有事相求。嗯，好，什么事让你这个富豪独子都感到麻烦？有一个叫罗峰的小子，他惹到我了。罗峰，道上可没这个好人。他是我的同班同学，不久前打伤了我家的保镖，还敢打伤本少爷。高中生，我没记错的话，张少，你可是武馆高级学员呢，怎么可能有高中生打得过你？他是准武者。呃，张少，今天的话我就当没听见。呃，告辞。周哥。一个准武者就把你吓成这样了。放心，我不需要你动手。张少，你什么意思？罗峰因为斗殴事件被关进了宜安区看守所，我要你的人在看守所里闹出点动静。别开玩笑，他可是准武者。<笑>正因为他是准武者，他已经因为打架斗殴而被关进看守所了。如果在所内又滋生事端，准武者资格就会被取消。那又能怎么样？他就算被取消了准武者资格，也不是我周华阳惹得起的。你的人只需要制造混乱，真正动手的人，我另有安排。真正动手的人，你难道联系上了比准武者还要强的人？<笑>眼镜蛇，有人来探监了知道了，浩白，叔叔会帮你做主的。抱歉，恐怕要延后几天再保释你出来了。我会安排人把你转到宜安区看守所。你替我除掉一个人。你知道我不喜欢冒险。这是一百万，事后我会立刻把你引入虎牙小队的。你在武者实战考核中杀人的记录，我也会想办法抹除掉。眼镜蛇，虎牙小队的人最近在联系他。虎牙小队可是一支高级武者小队，为什么他们对眼镜蛇这么看重？眼镜蛇虽然没取得武者资格，但他比一般初级战士级武者强多了。上个月的武者实战考核，对手缔造了历年来实战考核的最大规模伤亡。虽然现在被收押在监狱。但武者实战考核本来就允许伤亡出现，他被释放也是迟早的事。要是罗峰在武者实战考核中也遇到这样的对手，恐怕……什么？准武者？所长，我也是从他家人的对话中得知的。官方资料上还没有他的名字。今天正好是准武者考核进行的日子，合格名单应该还没有更新完毕。但如果……喂，你好，宜安区看守所。你好，是董所长吗？是。他怎么知道我的身份？昨天花园小区斗殴事件，不在场的，我姓徐。姓徐？难道是？嗯
。这小子身手不错，但经验不足，想要通过武者实战考核，恐怕并不容易。如果在考核中遇到眼镜蛇一样的对手，甚至会有生命危险。这就要看他对五星向天的领悟了。能不能领悟五星向天，是成为武者的第一步。他能领悟，朱一元。罗峰在转武者考核中展现出了极强的精神力，五星向天对他而言不成问题。极强的精神力，他的精神力让我惊讶，让您感到惊讶的精神力，您可是精神念师啊！我听说有一群极为稀有的武者，拥有精神念力，他们被称为精神念师。可是关于精神念师的资料，我还是怎么也查不到。你查不到是正常的，精神念师实在太稀有了。啊、精神念师同时也是一名出色的武者，同样修炼基因元能，但不同的是，精神念师还修炼第二种能量。第二种能量，精神念能，那岂不是在同等级情况下，精神念师要比普通武者强一倍？我们也可以修炼吗？嗯。很可惜，就我所知，精神念能是一种天赋能力。等你们真正成为武者的时候，会有机会了解到精神念师的。眼下，你们还是准备下个月的武者实战考核吧。是。元能修炼法。如你们所知，武者拥有比常人更强的力量、速度、体力、防御力以及精神力，而这些超出常人的能力，都源于基因元能。大涅盘时期，人类感染阿阿病毒产生抗体，使得身体基因优化，能优化到一定程度就能够接收宇宙间的能量，融入体内细胞，使得自身实力得到爆发性增长。这就是基因元能。现在，武者已经初步掌握了基因元能的修炼方法，那就是五星向天修炼法。这属于高度机密，我只在显示屏上展示一遍，没有备份，没有纸质文件。你们需要在最短的时间内记住。五星分别为手脚、劳工、涌泉以及头顶百会。学为向天，心如止水，方能感受宇宙能量。说到底，所谓的宇宙能量到底是什么？这样的姿势就能感受到吗？还是觉醒了。
，昨晚那黑暗气息非同一般，总感觉有股恶意在逼近我。哎，这都是些什么饭菜？以为是什么狠角色，原来就是个黄毛小子。乖乖，让我们弄断你一条腿和一条胳膊，还可以少受点苦。嗯，那就一起上，包括你。我得先确认你有没有让我动手的资格，给我上。这才是我最完美的猎物，你还不出手？真是扫兴！本来还想和你好好玩玩的，可是眼下只好速战速决了。兴奋了！五星向天对他而言不成问题。觉得事情另有隐情，就想办法调了监控。啊，我听说当初小区保安差点把监控视频删了，也多亏您能把它拿过来呀、啊。啊，所长，这次问讯，眼镜蛇开口了，他说这次行动是周华阳指使的。知道了，你们安排一下吧。是。啊，谢谢您提供的重要证据，案件的后续我们会依法处理。是军人疗养区，总感觉
，我的视听感官更清晰了。竟然能隔空控制物体，去吧。这个难道就是教官说的极为稀有的精神念力？是不是精神念力？等日后再好好查查。现在，先进行基因元能修炼吧。意识进入了自己的脑海里，这雾气是精神念力。前的身体无法承受过多的念力，今后我要更加努力，善用这份力量。哎，罗峰先生，感觉好点了吗？好多了。我是延安区看守所的董安，这儿是区里的军人疗养小区。罗峰先生，你今天就可以回家了。我能回家了。那我准武者资格的事情，啊，放心，明月小区的事情，我们得到了目击者的证词，也调取了监控核实，看守所这边的事也查清了。嗯，不知道是哪位目击者做的证，得好好谢谢他才行。至于对你有攻击性行为的在押囚犯，根据我们的调查，是有人授意他们打断你的一条腿和一条胳膊。那是谁授意的？是一个名叫周华阳的地头蛇，不认识。我们已经审问过他了。至于背后是否有人指使，想来他背后的人来历不简单，我也不便多做揣测。你可以申请江南市安全局调查此事。作为管理武者事务的机关，能比我们做更多的事。嗯，谢谢。来历不简单，除了张浩白，我没有得罪过其他人。啊，对了。还有一件事，有人托我把这个给你。啊，事情竟然没成，怎么会？哎呀，没想到眼镜蛇这么靠不住，看来下次得找个真正的武者来干。哼，你还想有下次？怎么了？眼镜蛇那家伙把我供出来了，而且我上下打点。也没能删掉你那天的监控录像。罗峰要是上报安全局，仔细调查这件事，这个录像会成为有效线索。这样？怎么会这样？周哥，你你,你有没有把我供出去啊？就算我不说，罗峰一旦把事情捅到安全局，顺藤摸瓜查到你，你也完了。就算是你输，想保你也难。我是看在这么多年交情的份上。才告诉你一声，省得你被抓去都不知道是怎么回事。去找你叔，好好商量吧。他做事总比你强。不，我，我不想被安全局抓去。叔叔，我要去找叔叔。
，我就送到这里了。董所长，请问你能不能告诉我，那个为我作证的目击者是谁？<笑>你是看到这个志愿表想起了谁是吗？闹够了，阿虎，这次事情不小，你有办法吧？大哥，你就放心吧。浩白，从今天起，每天都给我待在家，不要再出去惹祸。知道。说。上次明明还没有分出胜负，可还有你，能出来已经是你的造化了，别再给我惹是生非。其他的，你们什么也不要做。就算安全局来抓，也不要轻举妄动，一切有我。这个世界还是要靠拳头说话。罗峰不过是个转武者，一个没和真正怪兽厮杀过的小偷崽子。他要是敢和我胡来，张泽虎定要他好看。这是他好不容易送来的志愿表，我要仔细收好。罗峰，我来这儿散散心。呃，你也喜欢这里的风景？嗯。许星，谢谢你啊，愿意为我作证。不用谢，我我一直都相信你。对了，恭喜你通过准武者考核。谢谢啊，不过我还没通过武者实战考核呢。和那些与真正怪兽厮杀的前辈相比，我的实力还远远不够。我还记得黑关精雕袭击那天，你看着武者的眼神。这么危险的情况下，你眼中没有害怕，只有向往。从那时候起，我就明白了一件事。嗯、你的志愿，从来就不在这座围墙内。不在围墙内。你守护世界的这个心愿，我来帮你守护。